কিছুক্ষণ হলো ভেতরের পশুটা গোঙাতে শুরু করেছে কোন মতেই দমাতে পারছি না এক সময় সব কিছু ফেলে ছুটে গেলেন পিছির কাছে নেট কানেক্ট করে লগ করলেন আপনার পছন্দের এক্সরেটেড ওয়েবসাইটে পাগলের মতো একের পর এক পেজ ব্রাউজ করে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা পেজের পর্ন অভিনেত্রীদের ছবি ভিডিও আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ক্রমাগত ঢোক গিলছেন ফ্যান্টাসির জগতে রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছেন প্রতিটি দেহ এমন সময় কোনো এক পর্ন অভিনেত্রীর ছবি আপনাকে উত্তেজনার চরমে পৌঁছে দিল পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে দিল কামের আগুনে তার শরীরের স্বাদ আপনার চাই চাই শরীরের খাঁজগুলো থেকে বহু কষ্টে চোখ সরি আপনি তাকালেন তার মুখের দিকে এবং আবিষ্কার করে বসলেন এ আপনার বোন চিন্তা করুন সেই মুহূর্তে আপনার কেমন লাগবে ভাই আমার নীল পর্দার ওপারে নারীরাও কারো না কারো ভাই কারো না কারো বোন কারো না কারো মেয়ে তাদের একটা পরিবার ছিল মা বাবার আদর মায় মমতা ছিল ছোট ভাইয়ের সঙ্গে খুন ছুটি ছিল প্রিয় মানুষটার জন্য তাদের বুকেও ছিল এক সমুদ্র ভালোবাসা ছিল ঝগড়া আড়ি দেওয়া মানভিমান কিন্তু হঠাৎই এক দমকা বাতাসে বদলে গেছে তাদের জীবন পরিণত হতে হয়েছে অন্যের লালসা পূরণের বস্তুতে কখনো কি জানতে চেয়েছেন পর্দার ওপারের গল্পগুলো এক একটা ছবি এক একটা ভিডিওতে আটকে পড়া আছে আপনারই কোনো এক বোনের কোনো এক ভাইয়ের হৃদয়ের হাহাকার সেলুলয়েড পর্দার আড়ালে পর্ন ভিডিওর হতভাগ্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের কংক্রিটের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি যত সব আর্তনাদ আর দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতাগুলো সবটুকু আমরা হয়তো বুঝতে পারব না কিন্তু তারপরও এই অদেখা ভুবনের গল্প কিছুটা হলেও তুলে ধরার চেষ্টা করতে দোষ কি চলুন ঘুরে আসা যাক পর্ন ইন্ডাস্ট্রি নামক সেই নরক থেকে সাবেক পর্ণ অভিনেত্রীদের স্বীকারোক্তি অন্য সব পর্ণ অভিনেত্রীদের মতো আমিও সবসময় মিথ্যাটা বলি আমাকে যখন মানুষজন প্রশ্ন করে ওই ভিডিওর ওই হার্ড কোর সিনটা করার সময় আপনার কেমন লেগেছিল আমিও হাসি হাসি মুখে বলি ভালো না লাগলে কি আমি ওই সিনটা করতাম আমার ভালো না লাগলে আমি কোনো কাজই করি না পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের ক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এভাবে দিনের পর দিন আমাকে মিথ্যা বলে যেতে হয় আসল সত্যটা হচ্ছে আমি কখনোই চাই না ওই সব দৃশ্য অভিনয় করতে কিন্তু ওই সব দৃশ্য অভিনয় না করলে আমি কখনোই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাবো না একশো চার ডিগ্রি জ্বর নিয়েও আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা শুটিং করতে হয়েছে আমি কাঁদছিলাম খুব করে চাইছিলাম বাসায় চলে যেতে কিন্তু আমার এজেন্ট চাচ্ছিল না শুটিং অসমাপ্ত রেখে আমি বাসায় যাই নিরুপায় হয়ে প্রচণ্ড শরীর খারাপ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আমার শুরুটা হয়েছিল গণধর্ষণের ভিডিও দিয়ে পাঁচজনকে দিয়ে মিস্টার ট্রেইনর আমাকে ধর্ষণ করিয়েছিলেন এই ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তিনি হুমকি দিয়েছিলেন এসব কাজ না করলে আমাকে গুলি করবেন এর আগে আমার কখনো অ্যানাল সেক্সের অভিজ্ঞতা ছিল না এই কাজটা আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল ওরা আমার সাথে এমন আচরণ করেছিল যেন আমি বাতাসে ভরা একটি প্লাস্টিকের পুতুল আমাকে শূন্যে তুলে যাচ্ছে তাই ভাবে ছুটে ফেলছিল আমার শরীরের সব অঙ্গ নিয়ে রীতিমতো মিউজিক্যাল চেয়ারে খেলছিল আমি জীবনে কখনো এমন ভয় পাইনি এত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়নি বিভিন্ন রকম শারীরিক যৌন এবং জীবাণু ঘটিত অসুস্থতার জন্য আমাকে দশবারের বেশি ইমার্জেন্সি চিকিৎসা নিতে হয়েছে তারপরও আমি পর্নোগ্রাফি ছাড়িনি কারণ পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা আমি ক্লামিডিয়া গনোরিয়া সহ অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ অর্থাৎ এসটিডি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজে যে আক্রান্ত অনেক মেয়েদের দেখেছি এসব দুরারোগ্য এবং ছোঁয়াছো রোগকে তারা খুব স্বাভাবিক মনে করে আমি এমনও দৃশ্যে কাজ করেছি যেখানে আমাকে মৃত মানুষের অভিনয় করে অন্যকে আমাকে ধর্ষণ করতে দিতে হয়েছে শরীরে থেতলানো ক্ষত নিয়ে বাড়ি ফিরতাম বেশি উগ্র দৃশ্যে কাজ করলে রক্তপাত হতো শুটিংয়ের সময় ওরা আমাকে চর মারত গায়ে থুটু ছিটাতো আর নোংরা গালি দিত আমি বমি করে ফেলতাম আর সেই অবস্থায় শুটিং চালিয়ে যেতাম নাকে বমি ঢুকে যেত নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না সত্যি কথা বলতে আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করি নিজেকেও প্রচুর ঘৃণা করি আমি বেঁচে থাকতে চাই না বেশ কয়েকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টাও করেছি নির্যাতন ইদানিং পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে চর থাপ্পড় অমানবিক নির্যাতন থুতু ছিটানো রাফ আর পেইনফুল সেক্সের দৃশ্য এমনকি পুরুষ অভিনেতারা সেক্সের সময় টয়লেটের কমোডে তাদের নারী অভিনেত্রীদের মুখ চেপে ধরে ফ্লাশ টেনে দেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে এটাই ক্লাইম্যাক্স সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া 
অষ্টাশি শতাংশ পর্ন ভিডিওর ভয়াবহ শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনে ভরপুর উচ্চ মৃত্যু হার দুই থেকে দুই সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যার ফার্নান্দো ভ্যালিতে অবস্থিত পর্ন ইন্ডাস্ট্রি প্রায় পনেরোশো যৌনকর্মী দুশো আঠাশ জন মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মৃত্যুর কারণ এইডস আত্মহত্যা আর মাদক সেবন অনেককে হত্যাও করা হয়েছে পৃথিবীর আর কোনো ইন্ডাস্ট্রি এমনকি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি যা কিনা পর্ন ইন্ডাস্ট্রির চেয়েও দশ গুণ বড় সেখানে মাঝে মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সেখানকার অবস্থাও এত ভয়াবহ না যেখানে একজন সাধারণ আমেরিকার প্রত্যাশিত আয়ুষকাল আঠাত্তর দশমিক ছয় বছর সেখানে একজন পর্ন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রত্যাশিত আয়ুষকাল মাত্র ছত্রিশ দশমিক দুই বছর যৌন রোগ লস অ্যাঞ্জেলেস স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সী সাধারণ মানুষদের তুলনায় পর্ন অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের প্রাণঘাতী ক্লামিডিয়া ও গণরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা দশ গুণ বেশি পর্ন স্টারদের মধ্যে এই রোগগুলো সংক্রমণের আশঙ্কা কল্পনাতীতভাবে বেশি একজন মহিলা চিকিৎসক যিনি একই সাথে একজন সাবেক পর্ন অভিনেত্রী এআইএম অ্যাডাল ইন্ডাস্ট্রি মেডিকেল হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাও পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যৌন রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা স্বীকার করেছেন তিনি আরও বলেছেন ছেষট্টি শতাংশ যৌন অভিনেতা হার পিছে ভোগেন বারো থেকে আঠাশ শতাংশ আক্রান্ত এসটিডিতে আর সাত শতাংশ আক্রান্ত এইচআইভিতে যৌন রোগ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা পর্ন শিল্পের আইনের আওতাভুক্ত নয় কর্মীদের নিজ খরচে পরীক্ষা করাতে হয় মাদকা শক্তির উচ্চ হার পর্ন ভিডিওতে বিকৃত যৌনচারের দৃশ্য অভিনয় করা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রচুর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে ভেতরটা ফাঁপা ঠনঠনে বানিয়ে দেয় প্রবল অবসাদ আর বিষণ্নতা জড়িয়ে ধরে আষ্টে পিষ্টে জীবনের গ্লানি ভুলতে তারা আঁকড়ে ধরে মদের বোতল গাজা হেরোইন কোকেন ক্রিস্টাল মেথ কিছুই বাদ পড়ে না তাছাড়া মাদকের নেশে ডুবে থাকা ছাড়া পর্ন ভিডিওর কিছু বিশেষ দৃশ্যে অভিনয় করা কিছুতেই সম্ভব হয় না এই ব্যাপারে একজন পর্ন অভিনেত্রী বলেছেন আমরা সবচেয়ে বেশি মাদক ব্যবহার করি সেগুলো হলো এক্সটেসি ককেইন মারিজুয়ানা বা গাজা জ্যানাক্স ভ্যালিয়াম বাইকাডিন আর অ্যালকোহল দুই হাজার বারো সালে একশো সাতাত্তর জন পর্ন অভিনেত্রীদের উপর চালানো এক জরিপে দেখা যায় উনআশি শতাংশ পর্ন অভিনেত্রীর জীবনে একবার হলেও গাজা খেয়েছেন হ্যালুসিনোজেন্স ব্যবহার করেছেন উনচল্লিশ শতাংশ এক্সটেসি ব্যবহার করেছেন পঞ্চাশ শতাংশ চুয়াল্লিশ শতাংশ অভিনেত্রী কমপক্ষে একবার কোকেইন ব্যবহার করেছেন ক্রিস্টাল মেথ বা মেথ অ্যাম্ফিটামিন ব্যবহার করেছেন সাতাশ শতাংশ অভিনেত্রী বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাঙ্কুলাইজার ব্যবহার করেছেন ছাব্বিশ শতাংশ আর হেরোইন ব্যবহার করেছেন দশ শতাংশ অভিনেত্রী জানুয়ারি দুই হাজার আটে এক পুরুষ পর্ণ অভিনেতা তার ব্লগে লেখেন মাদক আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বড় একটা সমস্যা কেউ যদি আপনাকে অন্য কিছু বলে তবে সে মিথ্যা বলেছে শুধু এই মাদকের জন্য অসংখ্য ছেলে মেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা উদ্যম সব হারিয়ে ফেলে এই বাস্তবতা চিন্তা করাটাও খুবই কষ্টের তাদের এই অধপতন খুবই বেদনাদায়ক অন্তত আমার কাছে এটা মানতেই হবে যে বেশিরভাগ মাদকাসক্ত প্রফেশনাল সাহায্য ছাড়া তাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে বের হয়ে আসতে পারে না আমি শুটিং শেড থেকে শুরু করে পার্টি এমনকি গাড়িতেও ড্রাগের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখেছি পর্ন ইন্ডাস্ট্রির আনুমানিক নব্বই শতাংশ জনবল পারফর্মার ড্রাইভার এজেন্ট মালিক ইত্যাদি গাজায় আসক্ত কিছুদিন আগে সেটে আমার সাথে যে মেয়েটি অভিনয় করেছিল সে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে অক্সিকন্টিনে আসক্ত আরেকটি মেয়ে জিএইচবি ওভারডোজ হয়ে সে সেটেই মাটিতে লুকিয়ে পড়ে জিএইচবি পার্টি ড্রাগ যেটা অ্যালকোহলের সাথে সহজে মিশে না এমন ঘটনা আছে যে একজন মেয়ে পর্নে অভিনয়ের জন্য সম্মানসূচক পুরস্কার প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কিন্তু সে এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে পুরস্কার আনতেও যেতে পারেনি প্রশ্ন হলো এখানে মাদক এত সহজলভ্য কেন প্রথমত এখানে কাজ করে মূলত আঠেরো থেকে একুশ বছরের মেয়েরা যাদের অনেকেই অশিক্ষিত নয়তো স্বল্প শিক্ষিত অনেকেই আসে যারা বলতে গেলে একেবারে কপরদক শূন্য ছিল অথবা পিচার দোকানে সস্তায় কাজ করত এখানে এসে তারা মাসে দশ হাজার ডলার আয় করে মাসে দশ থেকে বারো দিন পাঁচ ঘন্টা কাজ করলেই হয় মাদকের দালাল্লা হাঁড়ের মতো তাদেরকে স্বীকার করে এই মেয়েদের হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে এবং থাকে প্রচুর কাঁচা টাকা দুয়ে দুয়ে চার মিললে মাদক ব্যবসায়ীদের বাজিমাত করতে ভুল হয় না আমরা অনেকেই ভাবি পর্ন অভিনেতাদের কাজ বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে মজার কাজ তারা মজা পাচ্ছে আবার টাকাও পাচ্ছে ধারণাটা ভুল পর্ন অভিনেতাদের অভিনয় করার জন্য প্রচুর পরিমাণে যৌন শক্তিবর্ধক ওষুধ সেবন করতে হয় পরিণতিতে ভুগতে হয় বিভিন্ন রকমের জটিল অসুখে সাথে অবসাদ হতাশা গ্লানিত আছেই মারাত্মক রকমের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে পর্ন ভিডিওতে অভিনয় করে যে টাকা উপার্জন করে তার বেশিরভাগই চলে যায় মাদকের পেছনে 
নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে যায় কোনো নারীকেই তারা ভালোবাসতে পারে না ভালোবাসা কি এটাই ভুলে যায় নারী ছাড়া কিভাবে একজন পুরুষ সম্পূর্ণ হতে পারে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত নারীর কাছে পুরুষেরা ঋণী নারীর জলে স্নান করেই তো পুরুষ হয়েছে বিশুদ্ধ সভ্য এবং পবিত্র জীবনে বন্ধুর পথে নারী বন্ধু হয়ে হাত ধরেছিল বলেই তো পুরুষ পেয়েছে জীবনে বন্ধুর পথে চলার সাহস পর্ন অভিনেতারা কোনো নারীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়াতে পারে না জীবনের কি করুণ পরিণতি পুরুষত্বের কি নিদারুণ অপমান মানব পাচার ভয়ঙ্কর ইন্ডাস্ট্রিতে কেন কাজ করতে আসি মানুষ এর পেছনে কয়েকটা ফ্যাক্টর কাজ করে অল্প বয়স্ক দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ কিশোর তরুণীদের চোখে ধা দিয়ে যায় পর্ন ইন্ডাস্ট্রির গ্রামারে খ্যাতি টাকা উদ্যাম জনজীবনের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে তারা পা বাড়াই এই অন্ধকার জগতে প্রেমে প্রতারণা ধর্ষণ ছোটবেলায় যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া মা বাবার ডিভোর্স এগুলো কারণের অন্তর্ভুক্ত টিউশন ফি ড্রাগের টাকা জোগাড় করা কিংবা বেকারত্বের হতাশা থেকেও অনেকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আসে তবে পর্ন অভিনেত্রীদের বেশি বড় সড়ো একটা অংশ ইন্ডাস্ট্রিতে আসে মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে মাদক বাণিজ্যের পর মানব পাচার হল বর্তমান আধুনিক সভ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সুসংগঠিত ইন্ডাস্ট্রি মানব পাচারের ব্যবসার প্রতি বছরের লেনদেন হয় একশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার আমেরিকাতে নারী ও শিশু পাচার করা হয় শুধু সেক্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য যৌন বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে মানব পাচারের যে ভয়াবহতা সেটা ভালোভাবে বোঝার জন্য কিছু তথ্যের দরকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েড চিলড্রেন এর প্রেসিডেন্ট অর্নি অ্যালেনের মতে শুধু আমেরিকাতেই সেক্স ইন্ডাস্ট্রি পতিতা বৃদ্ধি পর্ন ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রতি বছর এক লাখের মতো শিশু পাচার হয় আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের অধীনস্থ হিউম্যান ট্রাফিকিং প্রোগ্রামের সাবেক ডাইরেক্টর স্টিভ ওয়াগনারের মতে এর সংখ্যা প্রায় সোয়া এক লাখ প্রতি বছর পুরো পৃথিবীর থেকে ছয় থেকে আট লক্ষ নারী এবং শিশু মানব পাচারের শিকার হয় এদের বেশিরভাগেরই জায়গা হয় ইউরোপ আমেরিকার সেক্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে পতিতালয় পর্ন ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রিপ ক্লাব সহ ইত্যাদি অন্যান্য জায়গায় পর্নোগ্রাফি যেভাবে আদম ব্যবসায়ীদের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে কোনো কোনো ফ্যাক্টর সেক্স ট্রাফিকিংকে প্রভাবিত করে তার উপর আমেরিকান সংস্থা শেয়ার্ড হোপ ইন্টারন্যাশনাল একবার একটা প্রতিবেদন তৈরি করেছিল প্রতিবেদনে দেখা গেল পর্ন ইন্ডাস্ট্রি হলো সেই ফ্যাক্টরগুলোর একটি যেগুলোর কারণে কিছু অমানুষ মানব পাচারের যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী এবং শিশু জড়িয়ে পড়ে পাচার কিন্তু এসব মানুষগুলোরই বেশিরভাগ শেষে ঠিকানা হয় ইউরোপ বা আমেরিকার মতো কোনো সভ্য মহান দেশের পতিতালয় স্ট্রিপ ক্লাব বা পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যৌন দাসী হিসেবে আবার কোনো কোনো সময় শুধু পর্ন ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা মেটানোর জন্যই নারী এবং শিশু পাচার করা হয় কিন্তু কেন পর্ন ইন্ডাস্ট্রির সাথে মানব পাচার জড়িত এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন পর্নোগ্রাফি কিভাবে একজনের মস্তিষ্কে পরিবর্তন করে তার মাঝে বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের মস্তিষ্ক মিরোর স্নায়ু নাম এক ধরনের মস্তিষ্ক কোষ আছে যখন আমরা নিজেরা কোনো কিছু করি অথবা অন্যরা যা করছে তা দেখি তখন এগুলো উদ্দীপ্ত হয় এই কারণে চলচ্চিত্র দৃশ্য আমাদের কাদাই অথবা ভয় পাওয়াই এ কারণে কিছু লোক টিভিতে ফুটবল খেলার সময় তীব্র উত্তেজনা এবং আবেগের মিশেলে খেলার সাথে জড়িয়ে যাই চিন্তা করুন খেলার মাঠের ফুটবল তারকাদের পায়ের জাদু দেখে আপনার মনে কি না হয় ইস ওদের মতো আমিও যদি এরকম খেলতে পারতাম ফুটবলার বলুন সিনেমা বা সিরিয়াল নায়ক বলুন না চাইতে অবচেতন ভাবেই আপনি কিন্তু তাদেরই অনুকরণ করেন পোশাক আশাক থেকে শুরু করে ভাব ভঙ্গি কথাবার্তা হাঁটা চলা হেয়ার কাট তাই না একজন মানুষ যখন ঘন্টার পর ঘন্টা পর্ন ভিডিও দেখে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে যায় তখন সেও চায় পর্দায় দেখা জিনিসগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে আমরা আগেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর যে প্রজন্মের যৌন শিক্ষা যৌনতা সম্পর্কে ধারণা পাবার একমাত্র অথবা প্রধান মাধ্যম পর্নোগ্রাফি যে প্রজন্মের পর্নোগ্রাফিতেই হাতে খড়ি হয়েছে শৈশবেই সেই প্রজন্মের কাছে যৌনতার অর্থ একটাই পর্ন ভিডিওতে দেখা যৌনতা কিন্তু এই পর্ন ভিডিওগুলোতে যৌনতার নামে দেখানো হচ্ছে এক মিথ্যা বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত গল্প এমনভাবে যৌনতাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব না যদিও পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে এখন অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নিয়েছে আর সেই সাথে নারীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার তো আছেই একজন পর্নাসক্ত ব্যক্তি যখন পর্দায় দেখা জিনিসগুলো বাস্তবে করতে যায় তখন তাকে বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রথমত আগেই বলা হয়েছে খুব অল্প বয়সে পর্নোগ্রাফির সাথে পরিচিত হবার ফলে কিশোর কিশোরীরা বাস্তব জনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বিয়ে বা গার্লফ্রেন্ডের মাধ্যমে দৈহিক চাহিদা মেটাতে না পারলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে যেতে হয় পতিতালয়ে এভাবে পতিতার চাহিদা বাড়ে 
পারে মানব পাচার দ্বিতীয়ত পর্নাসক্তিদের সঙ্গিনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেডরুমে পর্ন অভিনেত্রীদের মতো নির্লজ্জ হতে পারে না পর্ন ভিডিওতে দেখানো দৃশ্যগুলো অনুকরণ করতে চায় না কিন্তু একজন পর্নাসক্ত ব্যক্তির এমন অবস্থা হয় যে পর্নে দেখা যৌন আচরণগুলো না করতে পারলে সে কোনোভাবেই তৃপ্ত হতে পারে না বাধ্য হয়ে এক সময় তাকে যেতে হয় পতিতালয়ে পতিতালয়গুলো তাদের খদ্দের চাহিদা পূরণের জন্য হাত পাতে মানব পাচারকারীদের কাছে আর মানব পাচারকারীদের শিকারে পরিণত হয় লক্ষ লক্ষ অসহায় নারী ও শিশু যারা পর্ন ভিডিও দেখে তাদের এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হতে পারে কিন্তু এমন হাজার হাজার পর্নাসক্ত পাওয়া যাবে যাদের পর্নাসক্তির শেষ পরিণতি ছিল পতিতালয়ে গমন নয়টি দেশের পাঁচশো চুয়ান্ন জন পতিতাকে নিয়ে করা জরিপে দেখা গেছে সাতচল্লিশ শতাংশ পতিতা জানিয়েছে তাদের খদ্দেররা তাদের ঠিক সেটাই করতে বাধ্য করে যেটা তার আগে পর্ন ভিডিওতে দেখেছে ওরাল হিস্ট্রি প্রজেক্ট এর জরিপে দেখা গেছে শতকরা ছিয়াশি জন পতিতা বলেছে তাদের খদ্দের তাদের পর্ন ভিডিও দেখিয়ে বলে এই পর্দার ওই অভিনেত্রীকে হুবহু অনুকরণ করো মানব পাচারের ব্যাপারে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অ্যাডভাইজার লরা লেডার তো সোজা সাপটা বলেই ফেলেছেন পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন অর্থাৎ কমার্শিয়াল সেক্সের জন্য মানব পাচারের মার্কেটিং করা হয় তৃতীয়ত পর্নাসুক্তরা সঙ্গিনীদের মধ্যে পর্ন অভিনেত্রীদের মতো দৈহিক সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায় মনে মনে পর্ন অভিনেত্রীদের দেহের সাথে নিজেদের সঙ্গিনীর দেহ তুলনা করে সব সময় কিন্তু তাদের হতাশ হতে হয় পর্ন অভিনেত্রীরা সার্জারি সহ বিভিন্ন উপায়ে তাদের দেহে কৃত্রিম সৌন্দর্য নিয়ে আসে যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মানুষের মাঝে সচারচর পাওয়া যায় না কাজেই পর্ন আসক্তরা তাদের সঙ্গিনীদের পানসে শরীরের বদলে পর্ন অভিনেত্রীদের মতো শরীরের অধিকারিণী পতি তাদের কাছে যায় আর পতি তার যোগান দেওয়ার জন্য চলে মানব পাচার মানব পাচারের শিকার হওয়া হতভাগ্যদের জোর করে পর্ন ভিডিওতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে হার্ডকোর পর্নোগ্রাফিতে মানব পাচারের শিকার হওয়া শতকরা সত্তর জন ভিক্টিম জানাই যে তাদের পর্ন ভিডিওতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে পর্নোগ্রাফিতে ঘিরে চলে নব্য দাস প্রথা মানব পাচারের শিকার নারীদের বানানো হচ্ছে যৌনদাসী অথচ ইসলাম নারীকে যৌনদাসী বানাই বলে তার স্বরে চিৎকার করা পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের আদর্শিক সন্তান বাদামি চামড়ার ফিরিঙ্গিরা এই আধুনিক দাসত্ব নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ সফটকোর পর্ন থেকে মানুষ ধীরে ধীরে হার্ডকোর পর্নের দিকে ঝুঁকছে বাড়ছে আরও বেশি এক্সট্রিম নারীদের উপর আরও বেশি অত্যাচার আরও বেশি বিকৃত যৌনতার চাহিদা সেই সাথে সাথে বাড়ছে লাইভ ওয়েবক্যাম সেক্স লাইভ ধর্ষণ স্বাধীন নারীদের তুলনায় মানব পাচারের শিকার জনদাসী বানানোর নারীদের দ্বারা এই কাজগুলো করানো যেমন কম ঝামেলার তেমনই কম খরচের এক কথাই বলতে গেলে সেক্স ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে মানব পাচারকারীদের টাকা কামানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিষয়টা হলো পুরুষদের শিক্ষা দেওয়া যে নারীরা হলো কেবল ভোগের মাল তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা চেটে পুটে খাবলে ছিঁড়ে খাবার অধিকার তোমাদের আছে আর পুরুষের মস্তিষ্কে এ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য পর্নোগ্রাফির চেয়ে ভালো আর কি মাধ্যম আছে একবার এক যুবক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল ইয়া রাসুল্লাহ আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন এ কথা শুনে সবাই চমকে উঠলেও রাসুল্লাহ স্নেহ ভরে তাকে ডাকলেন তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা পছন্দ করবে যুবক বলল ইয়া রাসুল্লাহ না ইয়া রাসুল্লাহ আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন কোন মানুষই তার মায়ের জন্য এটা পছন্দ করবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একে একে যুবককে পছন্দ করলেন তাহলে তোমার মেয়ের জন্য তোমার বোনের জন্য তোমার ফুপুর জন্য তোমার খালার জন্য যুবক প্রতিবারই বলল কোন মানুষ এটা পছন্দ করবে না তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরে হাত রাখলেন এবং দোয়া করলেন ইয়া আল্লাহ তার গোনা ক্ষমা করুন তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তার চরিত্র রক্ষা করুন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষা পাবার পর যুবকটি পরবর্তী জীবনের রাস্তায় চলার সময়ও কারো দিকে চোখ তুলেও তাকাতো না ভাই আমার বিশ্বাস করুন প্রতিটি পর্ন ভিডিওর ফ্যান্টাসির পিছনে লুকিয়ে আছে অনেক নারীদের অসহায় আর্তনাদ বুকের একেবারে গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস না জানা অনেক ভাঙা স্বপ্নের গল্প আপনিও আপনার মতো অসংখ্যরা পর্ন ভিডিও দেখেন বলেই আপনি নেট থেকে পর্ন ভিডিও ডাউনলোড করে চাহিদা সৃষ্টি করেন বলেই এসব অসহায় নারীদের শিশুদের পড়তে হয় মানব পাচারকারীদের কবলে বেছে নিতে হয় ভয়াবহ জীবন পর্ন ওয়েবসাইটে করা আপনার প্রতিটি মাউসের ক্লিকের কারণে হয়তো একজনের পৃথিবী তসনস হয়ে যাচ্ছে আপনার কোনো নিকট আত্মীয়া আপনার বোনও কোন একদিন এরকম ভয়াবহতার শিকার হবে কিনা তাকে আপনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন কি দরকার ক্ষণিকের আনন্দ সাময়িক উত্তেজনার এই পৃথিবীর মুক্ত নির্মাল বাতাসকে বিষাক্ত অশ্লীল করে ফেলার